তারুণ্যের শক্তিতে বাংলাদেশের সমৃদ্ধি অর্জনে তেত্রিশ প্রতিশ্রুতি দিয়ে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার দু সাল পর্যন্ত জনগণের মহান রায় প্রার্থনা আমাদের যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে সেগুলো ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখার জন্য দেশবাসী আপনাদের প্রতি স্বনির্বদ্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি স্বাধীনতা বিরোধী কোনো শক্তি এ সময় রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকলে তা হবে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গ্লানিকর আপনারা নৌকায় ভোট দিন আমরা আপনাদেরকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জন করে দেব দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছি আমি ফারজানা মুমু এবং আমি শিরিন আক্তার এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ ঐক্যফ্রন্টের পর বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারেও পরপর দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী না থাকার ঘোষণা মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের কোটা বহাল সহ উনিশ প্রতিশ্রুতি আওয়ামী লীগের ইশতেহারে ভোটার ও তৃণমূলের চাওয়ার প্রতিফলন ঘটেছে মত বিশ্লেষকদের বিএনপির ঘোষণায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গ না থাকায় হতাশা নির্বাচনে অংশ নিতে পারছে না বেগম জিয়া হাইকোর্টের তৃতীয় বেঞ্চে রিট খারিজ জামায়াতের বাইশ প্রার্থীর ধানের শীর্ষ প্রতীক বাতিল চেয়ে আবেদন তিন দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ শীত ও বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রচারণার মাঠে প্রার্থীরা ভোটটানতে নানা প্রতিশ্রুতি সারা দেশে এক হাজার ষোলো প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন এবং নির্বাচনে লেভেল প্লেইং ফিল্ড আছে রাঙামাটিতে সিএসি বললেন কমিশনার মাহবুব তালুকদারের বক্তব্য ব্যক্তিগত আগামীতে প্রত্যন্ত গ্রামে শহরের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার করে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহার ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা এই ইশতেহার উপস্থাপন করেন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমৃদ্ধ দেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনায় তার বা তার দলের কারো ভুল হয়ে থাকলে জাতির কাছে ক্ষমা চান তিনি আগামীতে ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে নৌকা মার্কায় জনগণের ভোট প্রত্যাশা করেন শেখ হাসিনা টানা দশ বছর ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ দেশকে উন্নয়নশীল অর্থনীতির কাতারে নেয়ার পর এবার সমৃদ্ধ দেশ গড়ার প্রত্যয়ে উপস্থাপন করল একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহার মঙ্গলবার বেলা সাড়ে দশটার কিছু পরে ইশতেহার ঘোষণা মঞ্চে ওঠেন দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা উপস্থাপন করেন সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ স্লোগানে প্রণীত ইশতেহার তিনি জানান তরুণ জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তার দল দেশের এই যুবগোষ্ঠীকে সুসংগঠিত সুশৃঙ্খল ও উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্য অর্জনে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করতে পারলে আমরা আগামী পাঁচ বছরে এক কোটি আঠাশ লাখ কর্মসৃজনের পরিকল্পনা করেছি প্রতি উপজেলা থেকে গড়ে এক হাজার যুব বা যুব মহিলাকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে দিন বদলের ধারাবাহিকতায় আগামীতে নিভৃত পল্লীগুলোতেও নগরের সুবিধা পৌঁছে দিয়ে আলোকিত বাংলা গড়ার পথ নকশা তুলে ধরেন আওয়ামী লীগ প্রধান আমরা নির্বাচিত সরকার গঠন করলে প্রতি গ্রামকে শহরে উন্নীত করার কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করব শহরের সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দেব পাকা সড়কের মাধ্যমে সকল গ্রামকে জেলা উপজেলা শহরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে অন্যান্য সময়ের চেয়ে বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী উল্লেখ করে অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সমৃদ্ধ দেশ গড়ার পথে এগিয়ে যাবে আওয়ামী লীগ বলেন শেখ হাসিনা মানুষ মাত্রেই ভুল হয় কাজ করতে গিয়ে আমার বা আমার সহকর্মীদেরও ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকতে পারে আমি নিজের ও দলের পক্ষ থেকে আমাদের যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে সেগুলো ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখার জন্য দেশবাসী আপনাদের প্রতি স্বনির্বদ্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আরও সুন্দর ভবিষ্যৎ 
নির্মাণ করব সুখী ও স্বনির্ভর দেশ গড়তে দেশবাসীর প্রতি নৌকা মার্কায় সমর্থন চান বঙ্গবন্ধু কন্যা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে তরুণ ভোটার ও তৃণমূলের চাওয়ার প্রতিফলন ঘটেছে বলে মন্তব্য করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম ইশতেহার ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ কথা বলেন তিনি বলেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান ও মানবাধিকারের বিষয়ে শুধু প্রতিশ্রুতি নয় কার্যকরের কৌশল থাকতে হবে যে সমস্ত কার্যক্রম হাতে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং যেগুলি এগিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে সেগুলি অত্যন্ত ভালো আমি সাধুবাদ জানাই যে কোনো ইশতেহারে শুধু একটা ঘোষণা থাকলেই চলবে না কিছু প্রতিশ্রুতি থাকলেই চলবে না সেগুলি বাস্তবায়নযোগ্য কি না সেটা আমাদের দেখতে হবে কাজে এই ইশতেহারটা ভালো করে পরে দেখলে বোঝা যাবে কিছু কিছু ঘোষণা বাস্তবায়নযোগ্য নয় একটা সময় রেখা থাকা উচিত দুই হাজার একচল্লিশ সালে দারিদ্র নির্মূল হবে সেটি ভালো এটি একটা সময় রেখা আছে আমরা এই সময় রেখা ধরে ধরে অগ্রসর হতে পারি জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ইশতেহারের সঙ্গে মিল রেখে পরপর দুইবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবে না এমন অঙ্গীকার নিয়ে ইশতেহার ঘোষণা করেছে বিএনপি রাজধানীর গুলশানে একটি হোটেলে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ইশতেহারের উনিশটি প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন এতে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য কোটা পুনর্বহালের কথা বলা হলেও যুথাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি উঠে আসেনি দশ বছর পর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে ভোটের লড়াইয়ে বিএনপি মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে এই নির্বাচনের ইশতেহার ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের মতো বিএনপির ইশতেহারেও প্রাধান্য পায় ক্ষমতার ভারসাম্যের বিষয়টি এতে বলা হয় প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতায় ভারসাম্য আনার পাশাপাশি পরপর দুই মেয়াদের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনা হবে একাধারে পরপর দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী না থাকার বিধান করা হবে মন্ত্রিসভা সহ প্রধানমন্ত্রীকে সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা হবে মেধার মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সংস্কার করার পরিকল্পনা রয়েছে বিএনপির কোটা সুবিধা পাবে শুধুমাত্র মুক্তিযোদ্ধার সন্তান নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিচার ব্যবস্থা সংস্কারে জুডিশিয়াল কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে ইশতেহারে নিম্ন আদালতের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রপতির হাত থেকে দেওয়া হবে সুপ্রিম কোর্টের হাতে বন্ধ করা হবে না মত প্রকাশে স্বাধীনতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকারও করেছে বিএনপি ক্ষমতায় আসতে পারলে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের হাতে দিতে চায় বিএনপি পাঁচ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে বাজেটের তিরিশ শতাংশ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে ব্যয়ের পরিকল্পনা তুলে ধরা হয় ইশতেহারে নির্বাচনে জয়লাভ করলে ঐক্যমত্য সকলের অন্তর্ভুক্তি এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলেন মির্জা ফখরুল বিএনপি জনগণের কাছে স্পষ্টভাবে অঙ্গীকার করতে চায় ক্ষমতায় গেলে কারো উপরই কোনো প্রকার প্রতিশোধ দেওয়া হবে না একটি প্রতিহিংসা মুক্ত ও সহমর্মী বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যই বিএনপির লক্ষ্য নির্বাচনে জয়লাভ করে ঐক্য সরকার গঠন করলে ঐক্যবদ্ধ সকলের অন্তর্ভুক্তি এবং প্রতিহিংসাহীনতা এই মূল নীতির ভিত্তিতে বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনা করবে ইশতেহারে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের ভাতা বাড়ানোর কথা বলা হলেও যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি বিএনপির ইশতেহারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে বক্তব্য না থাকাকে হতাশাজনক বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্লেষকরা বিএনপি ইশতেহার ঘোষণা করার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানান তারা দুর্নীতির প্রশ্নে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য না থাকাকে ইশতেহারের দুর্বলতা হিসেবে দেখছেন তারা মহান মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা সেই চেতনা হচ্ছে আমাদের এই প্রজাতন্ত্রের ভিত এই ভিতটাকে শক্ত করে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে পদ্মা সেতু সহ সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেগুলো বড় বড় প্রকল্প হয়েছে সেইগুলো অব্যাহত রাখা হবে এই প্রতিশ্রুতি অঙ্গীকার কিন্তু বিএনপি দিয়েছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট দিয়েছে সেটাও বলা যায় যে এই ধরনের কাজ বাংলাদেশে জনমানসের প্রত্যাশায় স্বাভাবিক প্রত্যাশায় পরিণত হয়েছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ইশতেহার ঘোষণা করেছে রাজনৈতিক দলগুলো ভোটারদের প্রত্যাশা বাস্তবায়ন হবে এলাকার উন্নয়নের অঙ্গীকার আজ থাকছে মানিকগঞ্জের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার কথা
দৌলদিয়া পাটুরিয়ায় দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি গুরুত্ব পাচ্ছে মানিকগঞ্জের ভোটের মাঠে জেলায় রেল যোগাযোগ চালু চার লেনের সড়ক নির্মাণ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম নির্মাণও চাইছেন জেলার মানুষ এছাড়া পদ্মা ও যমুনা নদীর ভাঙন রোধ ও মাদকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ ও গুরুত্ব পাবে ভোটের মাঠে বিএনপি চেয়ারপারসন মেহম খালেদা জিয়া আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না প্রার্থীতা বাতিলের বিরুদ্ধে বেগম জিয়ার আবেদনের রিট খারিজ করে এ আদেশ দেন আদালত অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন আদেশ যথার্থ হয়েছে অন্যদিকে ন্যায় বিচার পাননি বলে দাবি বেগম জিয়ার আইনজীবীদের দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল বিচারাধীন দেখিয়ে বেগম জিয়া নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন কিনা এ নিয়ে আইনি বিতর্ক চলছিল হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ এ বিষয়ে একমত না হতে পারায় বিষয়টি গড়ায় তৃতীয় বেঞ্চে মঙ্গলবার তৃতীয় বেঞ্চ বেগম জিয়ার রিট খারিজ করে দেন আদালত বলেন বেগম জিয়ার আপিল বিচারাধীন বলা যাবে না কারণ আপিল বিভাগ থেকে তাকে নিয়মিত আপিল করার অনুমতি দেয়নি অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন এই আদেশের ফলে বেগম জিয়া নির্বাচনের অযোগ্য হলেন যেহেতু তৃতীয় বিচারপতি রায় চূড়ান্ত সেই জন্য এটা আপনার খারিজ হিসেবে গণ্য হলো খালদা বেগম খালদা জিয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না এর আগে তৃতীয় বেঞ্চের প্রতি অনাস্থার আবেদন খারিজ করে দেন হাইকোর্ট এরপরই আদালত বর্জন করেন বেগম জিয়ার আইনজীবীরা খালেদা জিয়া এখানে ন্যায় বিচার পাবে না আজকে আবার তিনি সেই মামলাটি হিয়ারিং এর জন্য এনেছিলেন কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে আমরা তার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে আমাদের কোনো আইনজীবী সেখানে উপস্থিত থাকে নাই একতরফাভাবে তিনি আজকে আদেশ দিয়েছেন আপনারা জানেন ভালোভাবে যে এটা হবে না তো উনরা যেগুলো করেছেন এটা হলো জাস্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এই সমস্ত করেছেন বগুড়া ছয় ও সাত এবং ফেনী এক আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন কারাবন্দি বেগম খালেদা জিয়া দুর্নীতির দুই মামলায় সতেরো বছরের কারাদণ্ড হওয়ায় বেগম জিয়ার প্রার্থিতা বাতিল করেন নির্বাচন কমিশন আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপির দলীয় প্রতীক ধানের শীর্ষ নিয়ে জামায়াতের ২২ জনের প্রার্থিতার বিষয়ে আপত্তির আবেদন তিন দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে ইসিকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট একরিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি আশফাকুল ইসলাম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আলীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ এ আদেশ দেন একই সঙ্গে ধানের শীর্ষ প্রতীক নিয়ে জামায়াতে নির্বাচন করার বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদন কেন গ্রহণ করা হবে না জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন আদালত জামাতের বাইশ নেতাকে ধানের শীর্ষ প্রতীক দেওয়ার বিরুদ্ধে সোমবার হাইকোর্টে রিট করেন বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল জেরজাউল হক চাঁদপুরি অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন নিবন্ধন বাতিল হওয়ার পর জামাত নেতাকে ধানের শীর্ষ প্রতীক দেয়া আদালতের আদেশের পরিপন্থী তারা জামাত ইসলাম করত এবং জামাত ইসলামের কোটা হিসেবেই তাদের দেওয়া হয়েছে এটা তো সম্পূর্ণ রকমভাবে আমাদের রায়ের পরিপন্থী এবং আমাদের যেই স্পিরিট নিয়ে আমরা যুদ্ধপাদের মামলা করছি সেই সমস্ত তার পরিপন্থী দুপুরের সময় আরও থাকছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকার এখনও নিশ্চিত করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন বাদ পড়ায় হতাশা সময় স্বল্পতার দোহাই কর্তৃপক্ষের সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন আওয়ামী লীগ ও মহাজোট প্রার্থীরা বৃষ্টি ও শীত উপেক্ষা করে হাটবাজার পাড়া ও অলিগলি ঘুরে গণসংযোগ করেন প্রার্থী ও সমর্থকরা বর্তমান সরকার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নৌকা মার্কায় ভোট চান তারা নির্বাচনী স্লোগানে মুখর পাড়া মহল্লা অলিগুলি সকাল থেকে বৈরি আবহাওয়া উপেক্ষা করে নৌকা মার্কায় ভোটছে প্রচারণা চালান প্রার্থীরা ঢাকা ১৬ আসনে নৌকায় ভোটছে প্রচারণা চালান আওয়ামী লীগ প্রার্থী ইলিয়াস মোল্লা আর ঢাকা পনেরো আসনে ভোটারদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন কামাল আহমেদ মজুমদার নেতাকর্মীদের নিয়ে নৌকায় ভোটছে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যান ঢাকা দশ আসনের প্রার্থী শেখ ফজলে নূর তাপস মহাজোট প্রার্থী রাশেদ খান মেনন ঢাকা আট আসনে মতিঝিল ব্যাংকপাড়ায় গণসংযোগ করেন যে ধারা তাকে অব্যাহত রাখা গুড়িগুড়ি বৃষ্টি উপেক্ষা করে মুক্তাগাছায় গণসংযোগ করেন ময়মনসিংহ পাঁচ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী কে এম খালিদ বাবু লিফলেট বিতরণ করে ভোট চান রাজশাহী দুই আসনের মহাজোট প্রার্থী ফজলে হোসেন বাদশা চট্টগ্রাম দশ আসনে ডবল মোডিং এলাকায় ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যান আওয়ামী লীগ প্রার্থী আফসারুল আমিন পানির সমস্যা ছিল সমাধান হয়েছে মহেশখালের বাসমান টার্মিনাল থেকে চট্টগ্রাম শহরবাসীকে গ্যাস দিচ্ছে এইরকম কাজ আমার নির্বাচনী এলাকায় এমন কোনো ওয়ার্ড নাই এমন কোনো মহলানায় হয়নি কৃষি ক্ষেত্রে 
আমাদের যে পাহাড়ি অঞ্চল আছে মধুপুর বনের সাথে যে পাহাড়ি অঞ্চল সেখানে মাটি ইতিমধ্যে আমরা পরীক্ষা করি সেটি চা চাষের জন্য খুব উপযুক্ত আমরা এই মেয়াদে চেষ্টা করি সেখানে চা বাগান গড়ে তোলার জন্য লক্ষ্মীপুরের কমলনগরের বিভিন্ন হাট বাজারে গণসংযোগ করেন লক্ষ্মীপুর চা আসনের মহাজোট প্রার্থী বিকল্পধারার মেজর অবসর প্রাপ্ত আব্দুল মান্নান শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলায় ইউনিয়ন পর্যায়ে ঘুরে ভোট চান আওয়ামী লীগ প্রার্থী এ কে এম এনামুল হক শামিম বলিশালে মানুষ তারা একটা উন্নত একটা শহরের ছোঁয়া পাবে তাদের ছেলেমেয়েরা ভালো থাকবে এখানে কল কারখানা হবে এই আশ্বাসে তারা সবাই দিন গুনছে নির্বাচনী প্রচারণায় উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করছে দেশব্যাপী ভোটাররা বলছেন যোগ্য প্রার্থীকেই নির্বাচিত করবেন তারা আগে যে দিনগুলো ওই দিনগুলো সে কি কি কাজ করছে যদি সে অন্যান্য তুলনা পার্থি তুলনা চেয়ে সে যদি ভালো থাকে তো অবশ্যই আমি তাকে দেব যোগ্য প্রার্থী যারকে ডাক দিলে জনগণ পাবে আমরা পাবো বিপদে আপদে সমস্যায় আমরা সেরকম লোকেরকে আমরা ভোট দেব এছাড়া খুলনা কুমিল্লা ও সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন আসনে প্রচারণা চালিয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা সাজিত রাজু সময় সংবাদ প্রচার প্রচারণার সবশেষ খবর জানাতে রাজধানীর কাঁঠাল বাগানে আছেন রিপোর্টার মৌসুমি ইসলাম এবং মোহাম্মদপুর এলাকায় আছেন রিপোর্টার সাতিলা শারমিন সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে প্রথমে যাচ্ছি মৌসুমির কাছে মৌসুমি ত্রিশ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে কিন্তু রাজধানী সহ সারা দেশে প্রচার প্রচারণা এই মুহূর্তে তুঙ্গে রয়েছে এবং এই প্রচার প্রচারণায় কিন্তু বৃষ্টিও বাদ সারতে পারেনি সকাল থেকেই কিন্তু রাজধানীতে হালকা বৃষ্টি হচ্ছে তারপরেও কিন্তু প্রার্থীরা প্রচারণায় থেমে থাকেনি সকাল থেকেই কিন্তু তারা প্রচারণা চালাচ্ছেন আমি এই মুহূর্তে কাঁঠাল বাগানে আছি এটি হচ্ছে কলাবাগান থানার ষোলো নম্বর ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডে কিন্তু প্রচারণা চালিয়েছেন বেস্টার ফজলুর তাপস তিনি ঢাকা দশ আসনের প্রার্থী হিসেবে এখানে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছেন এবং কিন্তু তিনি এই দুই আসন এই আসনে কিন্তু দুই দুইবারের সংসদ সদস্য এবং তৃতীয় দফায় তিনি প্রার্থীদের কাছে ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন তিনি ভোট চাইছেন তিনি যেটি বলছেন যে কলাবাগান এলাকা যেহেতু কলাবাগান সেন্ট্রাল রোড মিলিয়ে যেহেতু ষোলো নম্বর ওয়ার্ড সেই ওয়ার্ডে কিন্তু সবসময় একটা জলাবদ্ধতার বৃষ্টি হলেই কিন্তু জলাবদ্ধতার সমস্যা লেগে থাকে সেই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে তিনি যদি আবারও যদি নির্বাচিত হতে পারেন তাহলে তিনি এই জলাবদ্ধতার সমস্যার সমাধান করবেন এছাড়া তার যে মূল দশ নম দশ আসন এখানে যে এলাকাগুলো রয়েছে ধানমন্ডি নিউ মার্কেট হাজারিবাগ এ এলাকায় তিনি বলছেন যে ফজলুর তাপস বলছেন যে এখানে তিনি বিদ্যুৎ সমস্যা এবং পানি সমস্যা সমাধান করতে পেরেছেন তবে কিছু কিছু এলাকায় এখনও গ্যাসের সংকট রয়েছে এবং যানজট সমস্যাও রয়েছে তিনি যদি তৃতীয়বারের মতো এখানে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন তাহলে তিনি এই সমস্যার সমাধান করবেন ফজলুর তাপসের পাশাপাশি কিন্তু এখানে আরও পাঁচজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিএনপি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আব্দুল মান্নান তবে আমরা দশ দশ আসনের যে যে এলাকা ঘুরেছি আজকে সেখানে আমরা কিন্তু আজকে বিএনপির প্রার্থীর কোনো প্রচারণার খবর দেখিনি এছাড়া আমরা ভোটারদের সাথেও কথা বলেছি তারা যেটি বলছেন যে যে প্রার্থী তাদের পাশে থাকবে তাদের সুখে দুঃখে থাকবে তাকেই তারা আসলে নির্বাচিত করবেন তো সব মিলিয়ে বলা চলে যে অন্যান্য এলাকার মতো ঢাকা দশ আসনও কিন্তু নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা এখন তুঙ্গে রয়েছে তো নির্বাচনী প্রচার প্রচারণার আরও খবর জানাতে মোহাম্মদপুরে আছেন আমাদের আরেক সহকর্মী সাতিলা শারমিন আমরা সেখানে চলে যাচ্ছি সাতিলা এখন এই যে অবস্থা রয়েছে মোহাম্মদপুর আসলে সকাল থেকে যে গুড়িগুড়ি বৃষ্টিটি হয়েছে সেই বৃষ্টি এখন একটু কম এবং এই বৃষ্টির মধ্যে আসলে প্রচারণা চালাতে দেখেছি আমরা মোহাম্মদপুর তিন আস তেরো আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আব্দুস সালামকে তিনি যেটি জানিয়েছেন যে ভোটারদের তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন মাদক মুত্র মোহাম্মদপুর এবং যে আদাবর এলাকাটি রয়েছে সেই এলাকাটিতে যে সমস্যাগুলো রয়েছে যেমন হচ্ছে যে বাজার নিয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে জলবদ্ধতার কিছু সমস্যা রয়েছে এবং নগরীর উন্নয়নের বেশ কিছু আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি তিনি জনগণকে দিচ্ছেন বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের ইশতেহারের পরে আসলে এই প্রতিশ্রুতিগুলো কেমন দাঁড়াবে জনগণের কাছে আসে আলা আশা আকাঙ্ক্ষার কতখানি প্রতিফলন ঘটেছে এই ব্যাপারটিও থাকছে ভোটাররা জানিয়েছেন যে তারা আসলে সেই প্রার্থীকে বেছে নিতে চান যে আসলে সৎ এবং তাদের জন্য কাজ করবেন আর এছাড়া এই আসনে যে অন্য প্রার্থীরা রয়েছেন তাদের কিন্তু প্রচারণায় অংশ নিতে আজকে দেখা যায়নি এবং এই যে আবহাওয়া আবহাওয়ার কারণেই হয়তো বা মানুষের আনাগোনা বা প্রচারণার একটু ভাটা এই আসনটিতে পড়েছে কিন্তু তারপরেও দেখেছি যে মাইকিং চলছে বিভিন্ন প্রার্থীর পক্ষে এছাড়া পোস্টার যে লিফলেট যেগুলো বিতরণ আসলে সেই বিতরণগুলো আসলে বৃষ্টির কারণে একটু থমকে আছে বলে মনে হয়েছে এই আসনটিতে এছাড়া যে প্রচারণাটি প্রচারণার খবর যদি বলতে হয় তাহলে আসলে আমাদেরকে এই আসনের প্রার্থী সাদেক খান জানিয়েছেন আসলে বিকেলের দিকে তিনি হচ্ছে উঠোন বৈঠকে উঠোন বৈঠকে বসতে পারেন এবং নেতাকর্মীদের সাথে আলোচনার মধ্যে দিয়ে আজকে তিনি তার দিনটি
নির্বাচনী প্রচার প্রচারণার সর্বশেষ খবর জানাতে মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে এতক্ষণ যোগ দিয়েছিলেন সাতিলা শারমিন তার আগে কাঠালবাগান থেকে যোগ দিয়েছিলেন মৌসুমি ইসলাম আওয়ামী লীগ ও মহাজোটের প্রার্থীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজধানী সহ সারা দেশে গণসংযোগে ব্যস্ত সময় পার করছেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও বিএনপির প্রার্থীরা উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধানের শীর্ষে ভোট চাইছেন তারা প্রচারণার নবম দিনে জমজমাট একাদশ জাতীয় নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা বৈরি আবহাওয়া উপেক্ষা করে ভোটারদের মন জয় করতে সকাল থেকেই পাড়ামহল্লায় গণসংযোগে ব্যস্ত প্রার্থী ও নেতাকর্মীরা ভোটাররা বলছেন উন্নয়নে কাজ করবেন এমন প্রার্থীকে নির্বাচিত করবেন তারা নিরাপদভাবে ভোট দিতাম শান্তিভাবে থাকতে চাই খাইতে চাই চলতে চাই এইটাই চাই নির্বাচন আসলে কত ধরনের প্রতিশ্রুতি দেয় কোনো প্রতিশ্রুতি নির্বাচন করে তো পূরণ করে না তারা সকালে রাজধানী গোরান সহ আশপাশের এলাকায় গণসংযোগ করেন ঢাকা নয় আসনের বিএনপির প্রার্থী আফরোজা আব্বাস আমরা ইনফর্ম করে আসি থানায় আগের দিন যে আমার আগামীকালকে প্রোগ্রাম এতটা থেকে এতটা ওনা আপনারা আমাদের নিরাপত্তা দেন তো অনেক সময় পাই না আজকে এখন পর্যন্ত ঠিক আছি জানি না এরপরে একটুকু কী করতে পারবো মোহাম্মদপুর এলাকায় দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রচারণা চালান ঢাকা তেরো আসনের বিএনপির প্রার্থী আব্দুল সালাম ধানের শেষে ভোট চেয়ে বিতরণ করেন লিফলেট বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য এবং মাদক মুক্ত মোহাম্মদপুর আদাবর গড়ার জন্য আমরা ধানের শেষে ভোট দেব এদিকে রাজধানীর ডেমরা সহ আশপাশের এলাকায় গণসংযোগ করেন ঢাকা পাঁচ আসনের বিএনপির প্রার্থী নবী উল্লাহ নবী নির্বাচনী প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন ঢাকা চার আসনের বিএনপির প্রার্থী সালাউদ্দিন আহমেদও এলাকার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট চান তিনি খুলনা নগরীর গোবর চাকা এলাকায় দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে গণসংযোগ করেন খুলনা দুই আসনের বিএনপির হেভিওয়েট প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু পরিবর্তন ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধানের শীষে ভোট চান তিনি নানান ধরনের হামলার শিকার হচ্ছে বিরোধী দল প্রার্থী আক্রান্ত হচ্ছে কর্মী আক্রান্ত হচ্ছে এছাড়া কুমিল্লা দশ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরীর পক্ষে তার মেয়ে চৌধুরী সায়মা ফেরদুস এবং ময়মনসিংহ পাঁচ আসনের বিএনপির প্রার্থী জাকির হোসেন বাবু সহ দেশের প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় ধানের শীষের প্রচারণা চালান বিশ দলীয় জোট ও ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থীরা রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ রাজধানীর বাইরে থেকে নির্বাচনী প্রচারণার আরও খবর জানাতে রাজশাহী সাহেব বাজার এলাকায় রাকিবুল হাসান আছেন চলে যাচ্ছি তার কাছে রাকিবুল শিরিন আপনাকে ধন্যবাদ বৈরী আবহাওয়ার কারণে রাজশাহীতে কিন্তু আজকে দলগুলোর প্রার্থীদের প্রচারণায় খানিকটা ব্যাহত হচ্ছে তবে সকালবেলা আমরা দেখেছি নগরীর সাগরপাড়া এলাকায় মহাজোট প্রার্থী ফজল হোসেন বাদশাহ তিনি কিন্তু নৌকা প্রতীকে ভোট চেয়েছেন এবং গণসংযোগ করেছেন এবং তারপরে আমরা দেখেছি সাগরপাড়া বেলদারপাড়া এই সমস্ত এলাকায় তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়েছেন এবং ভোট প্রার্থনা করেছেন এরপরে সেখানে একুশ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সাথে কথা বলেন এবং তারপরে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত পথসভায় কিন্তু যোগ দিয়েছিলেন সেখানে তিনি বলেছেন যে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য তিনি তিরিশ তারিখে সকলের কাছে এই নৌকা প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন এদিকে অন্যদিকে কিন্তু নগরীর কাদিরগঞ্জ এলাকায় বিএনপি তারা সকল প্রার্থী মিলে একটি সংবাদ সম্মেলন করেছেন এবং সেই সংবাদ সম্মেলনে তাদের পক্ষ থেকে যে দাবিটি করা হয়েছে সেটি হচ্ছে তাদের নির্বাচনী প্রচার প্রচারণায় লিফলেট এবং পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে এবং তাদের নেতাকর্মীদের ওপরে খানিকটা অশোভন আচরণ করা হচ্ছে বলে তারা দাবি করেছেন এবং পাশাপাশি তারা নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ দাবি করেছেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটি পাওয়ার দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে সেনাবাহিনীকে এরকম একটি দাবি করেছেন তবে এর প্রেক্ষিতে আমরা সাগরপাড়াতে ফজল হোসেন বাদশাহ মহাজোট প্রার্থী তার সাথে কথা বলেছি তিনি যেটি জানিয়েছেন আসলে এইরকম বৈরী পরিবেশে এবং ঝড়ো হওয়ার কারণে যে পোস্টারগুলো ছিঁড়ে গেছে বিএনপি মূলত সেগুলোকে নিয়েই দাবি করছেন যে আসলে তাদের ওপরে অভিযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি সেটি বলেছেন এবং এর পাশাপাশি আর একটি জিনিস বলে রাখি ফজল হোসেন বাদশাহ যেটি দাবি করছেন যে আসলে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে বিএনপি নিরুপায় হয়ে আসলে তারা কিন্তু শুধুমাত্র এই দোষগুলো তাদেরকে তাদের ওপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং তিনি বলছেন ফজল হোসেন বাদশাহ যে দাবিটি করেছেন যে আসলে কোনোভাবেই তারা আসলে জনগণের কাছে সাই পাচ্ছেন সাড়া পাচ্ছেন না এবং আসলে বিগত সময়ে তারা যে সমস্ত উন্নয়নের নামে যে সমস্ত জনগণের সাথে আসলে প্রতারণা করেছেন সেগুলো থেকে সেগুলো কারণে কিন্তু জনগণ আসলে তাদেরকে গ্রহণ করছে না এবং জনবিচ্ছিন্ন হয়ে তারা এই সমস্ত দায়গুলো আসলে তারা মহাজোটের ওপরে দেওয়ার চেষ্টা করছেন বলে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং এটি আমাদের কাছে রেকর্ডও রয়েছে 
এছাড়া কিন্তু আমরা দেখেছি যে অন্যান্য যে প্রার্থীরা রয়েছেন তারা কিন্তু গণসংযোগ করেছেন এবং তাদের পক্ষে ভোটটি তারা প্রার্থনা করেছেন আমরা এখনো পর্যন্ত জানি যে দুপুরের পরে ফজল হোসেন বাদশা আবারও নির্বাচনী প্রচারণায় গণসংযোগ করবেন বলে তার দলের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে তো সেদিন এই ছিল রাজশাহীতে নির্বাচনী প্রচারণায় আমার কাছে সর্বশেষ রাজশাহী থেকে নির্বাচনী প্রচারণার খবর জানাতে সাহেববাজ এলাকা থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার রাকিবুল হাসান দেখছেন দুপুরের সময় ক্লিক সুইচ পঞ্চাশ হাজার বার অন অফ করা যায় নিশ্চিন্তে ক্লিক সুইচ চলছে চলবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সারা দেশে এক হাজার ষোলো প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে আগামী নির্বাচনে সহিংসতা রোধে আজ থেকে রাজধানী ঢাকার পাশাপাশি কুমিল্লায় তেত্রিশ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে কুমিল্লার এগারোটি সংসদীয় আসনে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এরই মধ্যে টহল শুরু করেছে বিজেপি এছাড়া বগুড়ায় বিশ যশোরের আট উপজেলায় বারো এবং সাতক্ষীরায় পাঁচ প্লাটুন বিজেপি মোতায়েন করা হয়েছে নির্বাচনে লেভেল প্লেইং ফিল্ড রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা সকালে রাঙামাটিতে মত বিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি লেভেল প্লেইং ফিল্ড নিয়ে নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদারের বক্তব্য ব্যক্তিগত মতামত বলেও জানান সিইসি असुविधा क ঘূর্ণিঝড় ফেথা এর প্রভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে আজও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি বেড়েছে শীতের তীব্রতা কাল থেকে বৃষ্টি কমার সম্ভাবনা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি ডলার রেমিটেন্স পাঠান প্রায় এক কোটি প্রবাসী বাংলাদেশি কিন্তু তাদের ভোটাধিকার আজও নিশ্চিত করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন আসন্ন নির্বাচনের সময় স্বল্পতায় সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে ইসি প্রবাসীদের ভোট গ্রহণে বিভিন্ন পদ্ধতি থাকলেও ইসির ব্যর্থতাকে দুষছেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা কাজল আব্দুল্লা রিপোর্ট নাগরিক অধিকার নিশ্চিতে জাতীয় নির্বাচনে প্রবাসীদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার দাবি দীর্ঘদিনের কিন্তু সময় চলে যায় নির্বাচন হয় শুধু প্রত্যাশা পূরণে গুড়ে বালি আসন্ন একাদশ সংসদ নির্বাচনেও ভোট দিতে পারছেন না প্রবাসী বাংলাদেশিরা সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা বলছেন প্রবাসীদের কাছ থেকে পোস্টাল ব্যালটে ভোট নেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও সদিচ্ছা ও সক্ষমতার অভাব রয়েছে নির্বাচন কমিশনের আমার দেশ কিভাবে চলবে সে ব্যাপারে আমার কোনো বক্তব্য নেই এখানে অবশ্যই নির্বাচন কমিশনকে আমাদেরকে বলতে হবে যে তারা এই কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে ভোট দেওয়ার পদ্ধতিটা কি হবে ওরা কি পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন নাকি দূতাবাসে গিয়ে তারা ভোট দেবেন নিউইয়র্কে প্রায় চার লাখ বাংলাদেশি দূতাবাসের পক্ষে এই ধরনের কাজ আয়োজন করা বা কনসুলেটের পক্ষে কাজ আয়োজন করাটা কত সহজ কাজ নয় নির্বাচন কমিশন জানায় জাতীয় পরিচয় পত্রধারী প্রবাসী কেউ চাইলে দেশে এসে ভোট দিতে পারবেন তবে এই মুহূর্তে দেশের বাইরে কোনো মাধ্যমে তাদের ভোট গ্রহণ সম্ভব নয় একবার ভোট আবেদন করবে রিটার্নিং অফিসে পাঠাবে সে ভোট দেবে আবার আসবে এই যে সময়টা আমাদের এখানে যে তবে তাদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করতে তৎপর র্যাব ও পুলিশের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা 
শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে পুলিশকে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান পাপুরতলা ছবিতে সাইফুর রহমান রকির রিপোর্ট 30 ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এরি মধ্যে রাজশাহীর ছয়টি সংসদীয় আসনে ছড়িয়ে পড়েছে নির্বাচনী আমেজ র‍্যাব বলছে এই নির্বাচনকে টার্গেট করে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে রাজশাহী অঞ্চলে সংগঠিত হচ্ছে জঙ্গি সংগঠন জেএমবি হিজবুত তাহরীর ও আনসার আল ইসলাম সম্প্রতি র‍্যাবের অভিযানে অস্ত্র সহ আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে এমন তথ্য বেরিয়ে আসে নাটোরের কিছু অংশ এবং পুঠিয়া চারঘাটের দিকে কিছু অংশ আনসার আল ইসলামের এবং হিজবুত তাহিদিরের খুব অল্প কিছু এবং আনসার ইসলামের বেশ কিছু সদস্য দ্বারা সক্রিয়ভাবে কাজ করছে তবে পুলিশ বলছে নির্বাচনে কোনো গোষ্ঠী যাতে সহিংসতা ঘটাতে না পারে সে লক্ষ্যে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালিত না হয় মানব জাতি সুন্দরভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে এর জন্য আমরা কাজ করে যাব আর জেলা রিটার্নিং অফিসার জানান শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর নির্বাচন অনুষ্ঠানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সজাগ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নির্বাচনে পর্যাপ্ত ফোর্স নিয়োগ করা হবে টহল ফোর্স থাকবে র‍্যাব থাকবে পুলিশ থাকবে বিজেপি থাকবে সেনাবাহিনীও থাকবে আমরা আশা করি ইনশাআল্লাহ রাজশাহীতে নির্বাচন বেশি উৎসবমুখর পরিবেশে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হবে গত 4 বছরে পুলিশ ও র‍্যাবের অভিযানে এই অঞ্চলে 14 জন জেএমবি সদস্য বন্দুকযুদ্ধে মারা যায় আর গ্রেফতার হয় অন্তত 45 জন বর্তমানে কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকা জঙ্গির অর্ধেক জামিনে রয়েছে সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী দেশের ইউরিয়া সারের চাহিদা মেটাতে প্রতি মৌসুমে 30 লাখ মেট্রিক টন উৎপাদন করছে শাহজালাল ফার্টিলাইজার কারখানা 2012 সালে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সিলেটের ফেনচুগঞ্জে কারখানাটি নির্মাণের উদ্যোগ নেয় সরকার এর বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা 5 লাখ 81 হাজার মেট্রিক টন চীন ও বাংলাদেশের যৌথ অর্থায়নে 6 হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে 2016 সালে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধায় খুশি স্থানীয়রা এই ফ্যাক্টরির সাথে আরো মনে করেন যে আপনার এখানে কি একটা সভ্যতা গড়ে উঠেছে যেমন এখানে হাট বাজার রিকশা অটো টেম্পো এই মিলে প্রায় আমরা এখানে প্রায় 10000 লোক এটার সাথে সংযুক্ত এই চাকরিটা হওয়ার ফলে আমাদের পারিবারিক জীবনে অনেক সুখে বাচ্চা নিয়ে আমরা এখানে খুব ভালো আছি যে সরকারের হওয়ার জন্য আমার রিজিকের এই পয়সা লাগা হয়েছে খুবই আধুনিক প্রযুক্তি এবং এই ফ্যাক্টরি খুব ভালো চলতেছে এর জন্য এখানে চাকরি করে আমি খুবই গর্বিত সরকারটা হওয়ার কারণে আমাদের সারে আমদানিটা অনেক কমে গেছে এবং সরকারের সার আমদানি করতে যে ব্যাপক বৈদেশিক মুদ্রা খরচ তো অনেকটা কমে গেছে সরকারের 10 বছরের সবচেয়ে বড় সাফল্য আমি মনে করি পদ্মা সেতু পরে এইটাই দেখছেন দুপুরের সময় লে রেইনবো পেইন্টস জাদুই জানে রেইনবো পেইন্টস ছড়াও জীবনের রং ঘূর্ণিঝড় ফেদায়ের প্রভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে গুড়িগুড়ির বৃষ্টি হচ্ছে এতে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সকাল থেকে সিরাজগঞ্জে বৃষ্টি হচ্ছে এতে কর্মজীবী মানুষ পড়েছেন বিপাকে আবহাওয়া অফিস জানায় আরও দুই একদিন বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে এতে মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ হতে পারে দিনাজপুরে গুড়িগুড়ির বৃষ্টিতে বিপাকে নিম্ন আয়ের মানুষ আবহাওয়ার এই পরিবর্তনে উত্তরের এই জেলায় জেঁকে বসেছে শীত পঞ্চগড়ে ভোর থেকে বৃষ্টি আর কনকনে বাতাস বাড়িয়ে দিয়েছে মানুষের দুর্ভোগ হঠাৎ শীত বেড়ে যাওয়ায় শিশুদের ঠান্ডা জনিত নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে ঘূর্ণিঝড় ফেদায়ের প্রভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে গুড়িগুড়ির বৃষ্টি হলেও কাল থেকে আবহাওয়া স্বাভাবিক হবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর ঝড় ফেদায় উড়িষ্যা উপকূল এবং উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় এটা সুস্পষ্ট লঘুচাপ অর্থাৎ ওয়েলমার্ক লো প্রেসার হিসাবে অবস্থান করছে এবং আমাদের যে উত্তরবঙ্গ উপসাগর এখানে কিছু সঞ্চালনশীল মেঘমালা তৈরি হয়েছে সেই কারণে আমরা আমাদের সমুদ্র বন্দরগুলিকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্কতা সংকেত দেখাতে বলেছি 19 তারিখ থেকে এই মেঘলা আবহাওয়া এবং বৃষ্টিপাতের পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নতি হবে দুপুরের সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার তারুণ্যের শক্তিতে বাংলাদেশের সমৃদ্ধি অর্জনের তেত্রিশ প্রতিশ্রুতি দিয়ে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার দু সাল পর্যন্ত জনগণের মহান রায় প্রার্থনা ঐক্যফ্রন্টের পর বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারেও পরপর দুবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী না থাকার ঘোষণা মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের কোটা বহাল সহ উনিশ প্রতিশ্রুতি 
আওয়ামী লীগের ইশতেহারে ভোটার ও তৃণমূলের চাওয়ায় প্রতিফলন ঘটেছে মত বিশ্লেষকদের বিএনপির ঘোষণায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গ না থাকায় হতাশা নির্বাচনে অংশ নিতে পারছেন না বেগম জিয়া হাইকোর্টের তৃতীয় বেঞ্চে রিট খারিজ জামায়াতের বাইশ প্রার্থীর ধানের শীর্ষ প্রতীক বাতিল চেয়ে আবেদন তিন দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ শীত ও বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রচারণার মাঠে প্রার্থীরা ভোট টানতে নানা প্রতিশ্রুতি সারা দেশে এক হাজার ষোলো প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন এই ছিল দুপুরের সময় আপনার মোবাইলের সময় সংবাদ দেখতে ও সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ সঙ্গে থাকুন সময়